کلمات درس شماره 27 از کتاب 4000 واژه اولین کلمه اکچلی اکچلی یعنی در واقع راستش اکچلی مای داد لوکس لیدل مین بات اکچلی هیز وری کاین میگه بابام یه کوچولو بد جنس به نظر میرسه ولی در واقع اون خیلی مهربونه ولی راستشون خیلی مهربونه مای داد بابام لوکس به نظر میرسه لیدل یه کوچولو مین بد جنس بات ولی اکچلی در واقع راستش هیز وری کاین اون خیلی مهربونه مای داد لوکس لیدل مین بابام یه کوچولو بد جنس به نظر میرسه بات اکچلی ولی در واقع ولی راستش هیز وری کاین اون خیلی مهربونه بنابراین کلمه اکچلی اکچلی به معنای در واقع یا راستش هستش اکچلی کلمه بعدی بایت بایت به معنای گاز هستش بایت دی بوی توک بیگ بایت آد آفیس همبرگر یعنی اون پسر یه گاز بزرگ از همبرگرش گرفت ببین دی بوی یعنی اون پسر همینی که توی تصویر میبینید توک بیگ بایت یعنی یه گاز بزرگ گرفت ببین کمه بایت یعنی گاز تیک بایت یعنی گاز گرفتن گذشتش میشه توک بایت حالا اینجا میگه دی بوی توک بیگ بایت یعنی اون پسر یه گاز بزرگ گرفت آد آف یعنی از هیس همبرگر همبرگرش بنابراین کلمه بایت بایت به معنی گاز هستش بایت کلمه بعدی کوست کوست یعنی ساحل کوست I stayed on the southern coast of Australia یعنی من تو ساحل جنوبی استرالیا موندم I stayed من موندم on the southern coast of Australia یعنی توی ساحل جنوبی استرالیا کلمه استی یعنی موندن کلمه سادرن یعنی جنوبی کلمه کوست یعنی ساحل استرالیا یعنی استرالیا بنابراین وقتی میگه I stayed on the southern coast of استرالیا یعنی من توی ساحل جنوبی استرالیا موندم بنابراین کلمه کوست کوست به معنی ساحل هستش کوست کلمه بعدی دیل دیل یعنی معامله توافق دیل I made a deal with the other company to give us some money میگه من با اون یکی شرکت توافق کردم معامله کردم که به ما کمی پول بده ببین کلمه دیل یعنی معامله یا توافق make a deal یعنی توافق کردن یا معامله کردن که گذشتش میشه made a deal اینجا میگه I made a deal من توافق کردم من معامله کردم with the other company با اون یکی شرکت یا با شرکت دیگه to give us که به ما بده some money یکم پول کمی پول برای این کلمه deal deal به معنای معامله یا توافق هستش deal کلمه بعدی desert desert به معنای بیابون یا صحرا هستش تو تصویر میبینید desert Not many plants grow in the desert یعنی گیاهان زیادی توی صحرا نمی روی ببین not many plants grow یعنی گیاهان زیادی نمی روی in the desert توی صحرا توی بیابون کلمه many okay. یعنی خیلی یه عالم plants یعنی گیاهان grow یعنی رویدن اینجا وقتی از نات استفاده میکنه داره جمله رو منفی میکنه وقتی میگه not many plants grow یعنی گیاهان زیادی نمی رویه in the desert توی بیابون توی صحرا بنابراین کلمه desert desert به معنی بیابون یا صحرا هستش desert کلمه بعدی earthquake earthquake به معنی زمین لرزی یا زلزله هستش earthquake the building shook during the earthquake یعنی اون ساختمون لرزی در طول زمین لرزه ببین the building یعنی اون ساختمون تو تصویر میبینید شک یعنی لرزید کمی شک گذاشته شیک است به معنای لرزیدن during یعنی در طول the earthquake یعنی اون زمین لرزه بنابراین کلمه earthquake earthquake به معنای زمین لرزه هستش یا زلزله earthquake کلمه بعدی effective 
افکتیو یعنی مؤثر افکتیو میگه سویمینگ is an effective way to stay healthy میگه شنا یه روشی مؤثری برای سالم موندنه ببین سویمینگ یعنی شنا is هستش an effective way یه روش مؤثر ببین افکتیو یعنی مؤثر و یعنی روش دیگه را تو استی هلسی که سالم بمونیم استی یعنی موندن هلسی یعنی سالم بنابراین سویمینگ is an effective way تو استی هلسی یعنی شنا یه روش موثری برای سالم موندنه بنابراین کلمه افکتیو افکتیو یعنی موثر افکتیو کلمه بعدی اگزامن اگزامن یعنی معاینه کردن بررسی کردن کاری که دکتر تو تصویر داره انجام میده اگزامن The doctor examined my eyes today یعنی دکتر امروز چشمانم را معاینه کرد The doctor یعنی اون دکتر همین که تو تصویر میبینید examined معاینه کرد my eyes چشمام و today امروز بنابراین کلمه examine examine یعنی معاینه کردن یا بررسی کردن examine کلمه بعدی false false یعنی غلط false if you think the answer is false press the red button یعنی اگه فکر میکنی که جواب غلطه دکمه قرمز رو فشار بدی ببین if اگه you think تو فکر میکنی the answer یعنی اون جواب is false غلطه press فشار بده the red button یعنی دکمه قرمز و رد یعنی قرمز بادن یعنی دکمه بنابراین کلمه فالس فالس به معنای غلط هستش فالس کلمه بعدی گفت گفت یعنی کادو هدیه تو تصویر دارید میبینید گفت دیو رسیب منی گفت فرام کریسمس یعنی دیو هدایهای زیادی برای کریسمس دریافت کرد ببینید دیو که خب اسم دیگه همون دیو received دریافت کرد many gifts یعنی هدایای زیادی کادوهای زیادی for کریسمس برای کریسمس بنابراین کلمه gift gift به معنای کادو یا هدیه هستش gift کلمه بعدی hunger hunger یعنی گرسنگی hunger after playing all day long he was filled with hunger یعنی بعد تمام روز بازی کردن اون پسر پر بود از گرسنگی خیلی گرسنش بود after بعد از playing بازی کردن ببینید اینجا playing به این دلیل آینجی میگیره چون بعد after اومده همیشه بعد after اگه فل بیاد فل آینجی میگیره بنابراین after playing بعد بازی کردن all day long این تمام طول روز all day long یعنی تمام طول روز هی یعنی اون پسر هم که تصویر میبینید هی واس فلد ویس یعنی اون پسر پر بود از هانگر گرسنگی عبارت واس فلد ویس یعنی پر بود از وقتی اینجا میگه هی واس فلد ویس هانگر یعنی اون پسر پر بود از گرسنگی منظوری که خیلی گرسنش بود بنابراین کلمه هانگر هانگر به معنی گرسنگی هستش هانگر کلمه بعدی ایمیجن ایمیجن یعنی تصور کردن خیال کردن Imagine Sally imagine herself winning lots of money یعنی سلی خودشو تصور کرد داره یه عالمه پول میبره ببین سلی که خب اسمه یعنی سلی همین که تصویر میبینید imagine herself یعنی خودشو تصور کرد herself یعنی خودشو imagine یعنی تصور کرد winning داره میبره lots of یه عالمه money پول اوکی okay? بنابراین کلمه imagine ایمیجن به معنای تصور کردن هستش ایمیجن کلمه بعدی جرنی جرنی یعنی سفر جرنی ببین خودشی گفته گفته ای جرنی ایز ا لانگ تریپ یعنی یک جرنی سفر طولانیه بنابراین یعنی جرنی یعنی سفر طولانی آی ونت آن ا جرنی اکراس دی کانتری ویت مای پرنتس میگه من به یه سفر طولانی رفتم به سراسر کشور با پدر و مادرم جرنی یعنی سفر وقتی میگه I went on a journey یعنی به سفر رفتم ببین go on a journey یعنی به سفر رفتم که گذشتش میشه went on a journey بنابراین I went on a journey من به یه سفر طولانی رفتم across the country به سراسر کشور کمی across تا معنی مهم داره 
یکی به معنای سراسر هستش که اینجا همین معنی رو استفاده کرده یکی به معنای در عرضه هستش یکی به معنای اون طرفه اوکی بنابراین اینجا وقتی میگه across the country یعنی سراسر کشور یه بار دیگه I went on a journey یعنی من به سفر رفتم across the country به سراسر کشور with my parents با پدر مادرم یعنی من, من با پدر مادرم یه سفری کردم به سراسر کشور بنابراین کلمه journey journey به معنای سفر یا سفر طولانی هستش journey کمه بعدی puzzle puzzle یعنی معما چیستان puzzle puzzle the question was a puzzle to him یعنی اون سوال برای اون آقای معما بود اوکی okay? the question یعنی اون سوال was بود a puzzle یه معما تو هیم برای اون آقا بنابراین کلمه پازل پازل به معنای معما چیستان یا همون پازل هستش پازل کلمه بعدی کوایت کوایت یعنی خیلی یا مثلا کاملا هم معنی میده کوایت I think typing on a keyboard is quite easy یعنی من فکر میکنم تایپ کردم با کیبورد خیلی آسونه ببین I think من فکر می کنم تایپینگ آن کیبورد تایپ کردم با کیبورد ایز هستش کوایت ایزی خیلی آسون کلمه کوایت یعنی خیلی ایزی یعنی آسون بنابراین کلمه کوایت کوایت به معنای خیلی هستش یا کاملا کوایت کلمه بعدی رادر 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 یعنی نسبتا ولی وقتی با ترکیب وود رادر میاد که اینجا همین کاربرد داره ازش استفاده میکنه یعنی ترجیح دادن ببینید اینجا میگه I would rather have the red one than the blue one یعنی من ترجیح میدم اون قرمزه رو داشته باشم تا اون که آبیار رو داشته باشم ببین I would rather من ترجیح میدم have داشته باشم the red one یعنی قرمزه رو than as the blue one آبیه ببین تو تصویر داری میبینید دیگه دو تا قرصو میگه من ترجیح میدم اون قرمزه رو داشته باشم تا اینکه اون آبیار رو داشته باشم I would rather have the red one than the blue one بنابراین کلمه rather به تنهایی من این نسبت هم میده ولی توی ترکیب would rather یعنی ترجیح دادن وقتی ما میگیم I would rather یعنی من ترجیح میدم کلمه بعدی specific specific یعنی معین مشخص specific Please choose a specific place on the map این لطفاً روی نقشه مکان مشخص رو انتخاب کن ببین please یعنی لطفاً choose یعنی انتخاب کن a specific place یعنی یه مکان مشخص رو on the map روی نقشه کلمه choose یعنی انتخاب کردن کلمه specific یعنی معین یا مشخص بنابراین کلمه specific specific به معنای معین یا مشخص هستش specific کلمه بعدی تور تور به معنای تور هستش تور خب اینجا میگه I took a tour of Asia and Europe اینجا میگه من تور آسیا و اروپا رو گرفتم اوکی ببین کلمه تور به معنای تور هستش اینجا وقتی میگه I took a tour یعنی من گرفتم تور I took a tour of من گرفتم تور Asia and Europe آسیا و اروپا رو یه بار دیگه I took a tour of Asia and Europe یعنی من تور آسیا و اروپا رو گرفتم بنابراین کلمه تور تور به معنای تور هستش تور کلمه بعدی ترپ ترپ به معنای سفر ترپ کن took a trip to the city yesterday میگه کن دیروز یه سفری به شهر کرد کلمه ترپ یعنی سفر take a trip یعنی سفر کردن گذشتش میشه took a trip حالا اینجا میگه can که خب اسمم can میشه took a trip یعنی سفر کرد to the city به شهر yesterday دیروز بنابراین وقتی میگه can took a trip to the city yesterday یعنی can دیروز یه سفری به شهر کرد بنابراین کلمه trip trip به معنای سفر هستش trip کلمه آخر value value یعنی ارزش value matzo fund the treasure of very high value یعنی matzo یک گنجینه با ارزش خیلی زیاد رو پیدا کرد 
ببین متو که خب اسمه متو فان یعنی متو پیدا کرد کلمه فاند گذشته فایند هست به معنای پیدا کردن متو فاند متو پیدا کرد a treasure یک گنجینه of very high value یعنی از ارزش بسیار بالا بنابراین وقتی میگه متو فاند تریجر of very high value یعنی متو یک گنجینه با ارزش خیلی بالا رو پیدا کرد فقط توجه داشته باشید فاند یعنی پیدا کردن تریجر یعنی گنجینه very یعنی خیلی high یعنی بالا value یعنی ارزش بنابراین یه بار دیگه وقتی میگی متو فاند تریجر of very high value یعنی متو یک گنجینه با ارزش خیلی بالا رو پیدا کرد بنابراین کلمه value ولیو به معنای ارزش هستش ولیو اوکی دوستان این پایان کلمات درس شماره 27 بود بچه امیدوارم این درس دوست داشته باشید اگه نکته جدید یاد گرفتید و درس دوست داشتید حتی ما لایک کنید و بر ما کامنت بذارید من به تمام کامنت ها پاسخ میدم و اگه تازه به کانال ما آشنا شدید الان این بالا عکس من میاد رو عکس من کلیک کنید یه گزینه سابسکرایب یا مشترک شدن داره که قرمز زنگ روم کلیک کنید عضو کانال میشید و توی کانال ما یه زنگوله هم هستش اون زنگوله هم کلیک کنید این کمک میکنه بلا فاصله بعد اینکه ما ویدیو منتشر میکنیم ویدیو بر شما فرستاده بشه و شما بلا فاصله ویدیو رو بتونید تماشا کنید بازم مرسی که تا این لحظه ما بودید ممنون از شما روزتون بخیر خدا نگهدار